നമസ്കാരം മഹേഷ് ടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയും അതേപോലെ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഏത് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടിലും കോർണിംഗ് കോറുള്ള ക്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് മികച്ച ഒരു ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് രണ്ട് രണ്ടിലും കൂടുതലിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഡിസൈൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതായത് ബിൽഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുൻതൂക്കമുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയ്ക്കാണ് അതായത് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ബോഡിയിലാണ് ഗ്ലാസ് ബോഡിയിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല ചുറ്റും കോർണിംഗ് കോറുള്ള ക്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ സംരക്ഷണമുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഫോണാണ് അതായത് സ്ക്രീന് മാത്രമല്ല ചുറ്റിലും ബോഡിയിലും കോർണിംഗ് കോറുള്ള ക്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല വളരെ മികച്ചൊരു പ്രീമിയം ഫീൽ ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോണാണ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം റിയൽമി ത്രീ പ്രോ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയിലായിരുന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു കാണാൻ നല്ല ചന്തമുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയേക്കാളും ഏതാണ്ട് പതിനാല് ഗ്രാം ഫാരം കുറവാണ് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയ്ക്ക് അത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് അതായത് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഗ്രാം ആണ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയുടെ ഫാരമെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഗ്രാം മാത്രമേ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയ്ക്ക് ഫാരമുള്ളു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുൻതൂക്കമുള്ളത് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയ്ക്കാണ് കാരണം ഗ്ലാസ് ബോഡിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ കാണാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മുൻതൂക്കം റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് പ്രോസറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസറിലാണ് എങ്കിൽ റിയൽമി ത്രീ പ്രോ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസറിലാണ് സി പി യു പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരൽപ്പം മുൻതൂക്കം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവിലും അതേപോലെ ജി പി യു ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രകടമായ മുൻതൂക്കമുള്ളത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെന്നിലുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗെയിമുകളും മറ്റും കളിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പബ്ജി പോലുള്ള മികച്ച ഹൈ എൻഡ് ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയ്ക്ക് തന്നെയാണ് മുൻതൂക്കം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വളരെ മികച്ച ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന റിയൽമി ത്രീ പ്രോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെൻ ഉള്ളത് അതായത് അഡ്രീനോ അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെന്നിലുള്ളത് അഡ്രീനോ അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടി മികച്ച ഗ്രാഫിക്സ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു അല്പം മുൻതൂക്കം അതായത് പ്രോസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടും വളരെ മികച്ച പ്രോസറാണ് രണ്ടും ഏതാണ്ട് തുല്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അല്പം മുൻതൂക്കം അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം മുൻതൂക്കം പ്രോസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയ്ക്ക് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ക്യാമറയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ വന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡ്യൂൽ ക്യാമറയുമായിട്ടാണ് അതേസമയം മറുഭാഗത്ത് റിയൽമി ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് പ്ലസ് അഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡ്യൂൽ ക്യാമറയുമായിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽമി ത്രീ പ്രോ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ സെൻസറായ സോണിയുടെ ഐ എം എക്സ് ഫൈവ് വൺ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന സെൻസറുമായിട്ടാണ് അതായത് ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റിയിൽ ലഭി ലഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ലഭിച്ച അത്രയും മികച്ച ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഈ പറയുന്ന റിയൽമി ത്രീ പ്രോയുടെ ബാക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇനിയും റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി മികച്ച പ്രോസറായ അതായത് വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം സോണി അവതരിപ്പിച്ച ഐ എം എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസ് സെൻസറാണ് ഈ പറയുന്ന റെഡ്മി നോട
രണ്ടും വളരെ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തന്നെയാണ് അതായത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിലുള്ള ആ അത്ര മികച്ച ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെയും ബാക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽമി ത്രീ പ്രോ വന്നിരിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എം എച്ച് ബാറ്ററിയുമായിട്ടാണ് അതേസമയം മറുഫ് ഭാഗത്ത് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ വന്നിരിക്കുന്നത് നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററിയുമായിട്ടാണ് രണ്ടും റഫായിട്ട് വരെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി തന്നെയാണ് രണ്ട് മികച്ച ബാറ്ററി ബാക്കിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് ഏതാണ്ട് ഒന്നര ദിവസം മുതൽ രണ്ട് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ബാക്കിപ്പ് നൽകുകയാണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുൻതൂക്കമുള്ളത് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അതായത് വൂക്ക് ചാർജ് ത്രീ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയ മൊബൈൽ ഫോണാണ് റിയൽമി ത്രീ പ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം മറുഭാഗത്ത് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയിൽ ക്യുക്ക് ചാർജ് ഫോർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ടെൻ വാട്ടിൻ്റെ പത്ത് വാട്ടിൻ്റെ ചാർജറാണ് അതായത് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ സീറോ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഫുൾ ചാർജ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആവശ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയ്ക്ക് ഫുൾ ചാർജ് ആകാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് കേവലം ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് അതായത് പകുതി സമയം മാത്രം മതി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ശരിക്കും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ചാർജ് ആകാൻ അര മണിക്കൂർ മാത്രം മതി എന്നുള്ളതാണ് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ മികച്ച നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അത് വളരെ മികച്ച ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങോട് കൂടിയ മൊബൈലാണ് റിയൽമി ത്രീ പ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിലും ആ ഒരു മുൻതൂക്കം നമുക്ക് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്നുള്ളതാണ് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയുടെ വേറൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽമി ത്രീ പ്രോ വരുന്നത് ട്രിപ്പിൾ സിം കാർഡ് സ്ലോട്ടോടു കൂടിയ സിം ഡ്രൈവ് ആയിട്ടാണ് അതേസമയം റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയിൽ രണ്ട് സിം സ്ലോട്ടോടു കൂടിയ സിം ഡ്രൈവ് ആണുള്ളത് അതും റിയൽമി ത്രീ പ്രോയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് അതേസമയം യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോട്ടോടു കൂടിയാണ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ വരുന്നത് മറുഭാഗത്ത് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയിൽ സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൊക്കെയുള്ള മൈക്രോ യു എസ് ബി പോർട്ടാണ് ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാര്യത്തിൽ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയ്ക്ക് തന്നെയാണ് മുൻതൂക്കം അതായത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക മൊബൈൽ ഫോണുകളും വരുന്നത് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ടുമായിട്ടാണ് പക്ഷേ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയിൽ യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണും വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ പയ്യിലാണ് കളർ ഓയ സിക്സിലാണ് റിയൽമി ത്രീ പ്രോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ മീ ഒ ടെന്നിലാണ് ഈ പറയുന്ന റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരൽപ്പം മുൻതൂക്കം റിയൽമി ത്രീ പ്രോയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്നുള്ളതാണ് ഒരൽപ്പം മുൻതൂക്കം എന്നല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരൽപ്പം നല്ലൊരു കാര്യം കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത വളരെ ക്ലീനായ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ പറയുന്ന റിയൽമി ത്രീ പ്രോയിലുള്ളത് അതേസമയം റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ പ്രോയുടെ കാര്യത്തിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അഡ്വെർടൈസ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വൈദഗ്ധ്യം കാണുകയില്ല മൊത്തത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് അനാവശ്യമായ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമല്ല അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉള്ളു ഉണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ക്ലീനും നീറ്റുമായ സോഫ്റ്റ്വെയറായ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിലും ആ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയ്ക്ക് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കമുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോകൾ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ മികച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽമി ത്രീ പ്രോ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ പുറകിലാണെന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ അതായത് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയിൽ നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും
റിയൽമി ത്രീ പ്രോ ഫുൾ ചാർജ് ആകാൻ അതേപോലെ തന്നെ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയിൽ ട്രിപ്പിൾ സിം സ്ലോട്ടോട് കൂടിയ സിം ട്രേ ആണുള്ളത് അതേപോലെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളൊന്നുമില്ലാത്ത വളരെ മികച്ച നീറ്റും ക്ലീനുമായ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ പറയുന്ന റിയൽമി ത്രീ പ്രോയിലുള്ളത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൊബൈൽ ഫോൺ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് മികച്ചത് എന്ന് പറയാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം കമൻറ്റിൽ ഒരു ചോദ്യം വരും നിങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെടുക്കുമെന്നുള്ളത് ഞാനാണെങ്കിൽ തന്നെയും എനിക്കും എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഏതെടുക്കണം എന്നുള്ളതിൽ എന്നാലും ഞാനൊരു അല്പം മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയ്ക്ക് തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് കാരണം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്നും ഈ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി മികച്ച ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ള ഒരു പ്രോസറാണ് ഈ പറയുന്ന റിയൽമി ത്രീ പ്രോയിൽ ഉള്ളത് എന്നതും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി മികച്ച ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയിൽ ഉള്ളത് എന്നതുകൊണ്ടും റിയൽമി ത്രീ പ്രോ ആയിരിക്കും ഒരൽപ്പം ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു പത്ത് ശതമാനത്തിന് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് താഴെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റ് പുതിയ ടെക് വീഡിയോകൾ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് മറ്റൊരു പുതിയ ട